efectivamente los regidores de mayoría, la gente municipal, eh, nos reunimos para poder tratar el asunto de la avenida Oaxaca, en que todos estábamos interesados. Y yo creo que hoy estamos dando una muestra de que si hacemos las cosas juntos, las podemos hacer. Y sobre todo con la ciudadanía. Yo, la disposición que la ciudadanía tiene en Puerto Escondido y en San Pedro Mestepec es bastante. Hay que aprovecharla. Las autoridades debemos aprovechar esa situación que hay de disposición. Yo me lo imagino como cuando el óvulo está para fecundarse. ¿no? Entonces, así está la, la, la ciudadanía ahorita. Eh, que quiere, que quiere acción, que quiere trabajo y lo está demostrando hoy con su gran participación que, que está llegando a nuestra convocatoria nosotros aportamos la, la, la grava, la arena eh, nosotros estamos aportando parte de la maquinaria que está haciendo esto y cada uno está apoyando con la maquinaria para la elaboración y en puro tequio vamos a sacar este trabajo, un tequio yo mis trabajadores los tengo ahorita aquí en el tequio yo quisiera que por lo menos los empresarios nos dedicaran un día de sus trabajadores para hacer este tequio y cuarto escondido en menos de un mes yo creo que estaría cambiado Era intrasintable, era cada vez peor la avenida Oaxaca y con este evacheo que de, de alguna manera no soluciona el problema, pero sí mediáticamente para ser transitable para todo el servicio público. La próxima administración sin duda eh, se modernice todo lo que es la avenida Oaxaca y pues la esperanza que tenemos todos. día 7 vamos a presentar el proyecto ejecutivo ya a la ciudadanía en la terminal turística a las 6, 7 de la noche para que puedan ser las pantallas poder reflejar los proyectos tanto del parque Lidilio como de la avenida Oaxaca, dos proyectos, yo quiero el parque Lidilio empezar el día primero a primera hora eh, y en la avenida Oaxaca vamos a la consecución de los recursos porque sí es una inversión muy fuerte, pero lo tengo que lograr, ya tenemos el proyecto para que nos vayamos inmediatamente una vez que la ciudadanía me lo apruebe me voy a, a la Cámara de Diputados Federal para que me autoricen el presupuesto y me lo etiqueten en el presupuesto de la Federación a través de los diversos ramos que la misma Secretaría de Hacienda maneja.